饺子，你选择去崇拜谁呢？怨叹谁呢？家中热情的冷落，家中自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够。这就什么？无名之辈，我是谁？我们谁也无所谓。谁不是拼了命走到生命的结尾？也许很累，身很累，也许卑微，身无畏，也许永远成为不。娘，你让你买的那条古董项链呢？丢了。我就知道你会这么说。你阿姨要结婚了，马上就离开我们了，让你买条项链，你都办不好，你对得起人家养你这么多年吗？我买一片，您真的丢了。你那个那个俱乐部是不是一直在亏着？嗯，亏着呢。因为周转不灵，所以就把那项链给卖了。没有，其他的几部分如果还在盈利，可以填补啊。韩山爷呢？你真的缺钱，你跟爷爷说呀。我都多大岁数，至于骗阿姨的钱吗？您把我想成什么了？我想我的孙子日子可不可以过得好一点？不要再让我操心。我一会儿就把钱全部转给阿姨，一分都不会少捉襟见肘啊，韩尚言心如过山车，高低起伏未加翻转，如今往谷底冲。今天有客人了？没有，没有，都没有做这么多菜给人吧？鬼知道，这，哎哎哎哎，你过来吃饭呢？没有胃口。这这，哇，这这怎么全都是辣的？哎呀，还好，这红烧肉啊。哇，这这这，连红烧肉都这么辣的，真是实实的。
从来这儿呢，快点。呀，怎么了？怎么这么着急找我？你忘了呀？今天去 CTF 的主办方开试唱会呀、啊。哎呦，你的包都掉了，快捡起来！咱们可是打败了上百人才入围前十的。你要不说我都忘了，我还没准备呢。你有没有看网易云啊？推荐广告都上了。哎，我听说啊，韩商言也是 CTF 的代言人。而且你看，你现在人气可是最高的。效率这么快啊？嗯。哎，你没有跟他们提韩商言吧？当然没有，咱们两个还需要男人贴金吗？以后也别提了，我跟韩商言分手了。分手了？为什么？那天晚上，韩商言还松口说。松口说什么？他说，他跟你其实也不熟，也没见过几次面，非要问喜不喜欢你，说喜欢，也挺虚伪的。嗯，他说的对啊，是这样的。但是呢，他又说：“慢慢处啊，感情总会有的。这男人真实在，难怪是我老公喜欢这么多年的偶像。”我给你点了一杯喝的，谢谢。不客气。喂，那你们没有办法挽回了吗？我提的，他说 OK。你提的，你说说你，你明明喜欢人家，干嘛要提分手啊？你这不是死要面子活受罪吗？反正他之前也是为了应付家长，现在不用了。反正就这样吧，以后别再提他了。好好好，不提不提，分就分吧。爱情是让人心情愉悦的东西，不高兴啊，咱们就不要了。反正本来我也挺担心你的，这都不是事儿啊。你先吃点东西，等会儿啊，咱还要办正事儿呢。面包可大于爱情，女人自主才能活得更自信，是不是？嗯，干杯，干杯。是来参加网易云音乐试唱会的，请问二位是？这位是现在人气排行榜第一名的有小鱼童年，我是排名第八的 Blueberry 蓝莓，请先跟你签到一下，在这儿是吧？对。这次报名的人数一定很多，当然。上次都没来得及跟你说声谢谢，跟我说什么谢谢？小爱跟我说说你陪她去游乐园玩，她那天特别开心。没有没有，那天我玩的也很开心的。那祝你们试唱顺利。啊，我们会的。谢谢，加油！啊，加油，谢谢。哎，童年，他就是传说中的 solo 吗？嗯。哇，跟韩商言交往真不错，还能认识这么多职业圈的传奇人物。呃，我不是那个意思了。走吧，要开始了。我是主办方的负责人向总，欢迎大家来到我们的网易云音乐的歌手选拔。这次啊，我们要录一首主题曲给 CTF。恭喜你们进入我们的十强。首先呢，你们都非常的优秀，欢迎你们。接着呢，我希望你们做一下自我介绍。我们这次评分的项目有音色、仪表、台风。还有临场反应，最后我们会从你们中间选出两位歌手作为最终的试唱。呃，由于我们还有一位评委堵在路上了，所以大家先稍作休息，做一下准备，谢谢。你觉得我唱这个怎么样？去去吧。嗯好。呃，各位，我们还有一位评委确定来不了了，要不我们就开始吧。他有告诉你他一定会来吗？他也没说他一定会来，可问题是现在所有人的手机都联系不上他
，我们只能先开始。很荣幸这次能进入前十强。呃，我很喜欢十年前解散的 solo 战队。我是一名单亲母亲。妈妈别伤心，儿子来了吗？像是被无环路蒙住的双眼。评委你好，我叫张云云，我叫王哈哈。因为我平时特别喜欢笑，之前我有三百多斤，现在已经减到了一百多斤。哇！我们绕这么一场才遇到，如果离开你。各位评委老师，大家好，我是童年，我很喜欢唱歌，并且喜欢唱给我喜欢的人听。我也希望他听完以后可以感到开心跟快乐。我觉得歌曲是传递感情最好的工具。我会把我满满的感情唱在歌声里面。嗯，即使他不喜欢我，我觉得也没办法强求。但是最起码我要尝试。我如果不付出的话，不去唱给他听的话，他可能永远都不知道我喜欢他。不好意思啊，我知道了。我就列席旁听就好，不用记录我的分数。呃，太好了，我们最后一位评委终于及时赶到了。在此我说明一下，这位是我们 KK 俱乐部的创始人韩商言，将来呢也会是我们 CTF 中国区的推广大使。同时呢，他也会跟我们今天选出的两位歌手一起参加我们的粉丝见面会。老韩，你来的正好，我们正好要选一首歌，请这位有小鱼试唱。你觉得有什么适合的，你可以指定给他唱。好啊，就按他刚才说的天花乱坠的方式唱一首《小毛驴》吧。头小毛驴，我从来也不骑。突然有天，心血来潮，带它去赶集。我手里拿着小皮鞭，心里正得意，不知怎么哗啦啦啦，摔了一身泥。我有一头小毛驴，我从来也不骑。突然有天，心血来潮，带它去赶集。我手里拿着小皮鞭，心里正得意，不知怎么哗啦啦啦，摔了一身泥。我想请问一下，这首歌有什么想要？表达的感情吗？因为刚刚评委让我用我之前说的传递感情的方式唱这首歌曲，所以我就把小毛驴想象成是我的爱人，唱的这首歌。那你的小毛驴怎么样了？我的小毛驴不见了。大家的分数都已经出来了，各位如果没有什么意见的话，我们这次入选试唱的，就是八号蓝莓，还有六号童年。老韩，你刚才迟到的，你也听到童年唱歌了，你有什么意见吗？我其实没什么意见，只是我们主题曲的风格比较偏近于热血和轻快，大家真的觉得它的风格适合我们的主题曲吗？这是综合评分的结果，我觉得他唱的不差呀，至少感动到我了，我开始慢慢喜欢他了。你觉得呢，索隆？我觉得童年的声音啊，非常的干净，像一个孩子，而且由童声来诠释我们的主题曲，也没有什么不好的。不过老韩说的也有道理，毕竟是主题曲，我们要慎重。可是再怎么说也是公平甄选，你看，童年确实是分数最高的。老汉，你刚才也不说了吗？你不给予任何的意见
，只是来旁听。这不是你问我了吗？你问了，我就答了。好，我没有任何的意见。呃，那么好，那么你未来好好配合童年。不过，我什么时候答应你来做这个推广大使了？我来当评委是基于我们俩的关系，你拜托我了我就来。今天我之所以迟到，是因为我有一个队员的出了车祸，我去医院确认他的伤势无误，所以才过来，耽误了一些时间。对于我的迟到，我非常抱歉。那如果没什么事儿，我就先走了，你们继续。哎，老韩，话不能这么说。老韩，老韩，哎，韩尚言出来了。恭喜你们啊！期待你们的表现。回去啊，好好把歌给练熟。放心吧，向总，我会的。啊，下周六下午三点必须到，到时我会请 solo 王浩还有杠神韩尚言给你们把关一下，没问题吧 ，solo？ 我没问题啊，你平时对 SP 这么照顾，我一定到。哎，那个向总，我问一下，韩尚言真的会来吗？当然了，他今天是忙有事儿，先走了。等你们录完音，我请大家吃个饭，互相认识一下。好，行。你们两个怎么走啊？我车在那边，要不要我送你们一程？啊，不用不用了。那行，再见。拜拜。拜拜。呃，我们有事电话再联系吧。好，辛苦了啊。谢谢小总。拜拜，小总。拜拜。哎呦，小鱼，你说这 solo 和韩尚言的性格真是两极啊！说实话，我每次看到韩尚言都怕怕的。他其实本人不是这样的。你说他下周会来吗？你说录音棚？嗯，我觉得应该会吧。哎呀，放心吧，再多等一周就可以见到你帅气的韩商言啦。到时候啊，咱们再逼问他怎么想的，最好不要耍什么欲擒故纵的花招。走吧。那不是韩商言的车吗？来，童年，我们再来一次，好不好？嗯，注意情感啊。好。怎么说呢？一点感情都没有，怎么回事啊？对不起啊，老师，我能再来一遍吗？啊，抱歉，要不然我们休息一下，我陪他进去顺一顺，怎么样？好的，来，我们休息一下。嗯。怎么了？我看你心神不宁的。嗯，你在期待他来啊？他不是都说了不需要他来就肯定不会来了呀？嗯，你好好录一下嘛，你就想象着他有来，然后再看你表演，这样会不会好一点啊？嗯，那我出去，你加油。好，加油。怎么样，李薇？一起睡，要不然我们再练两遍，练习一下。还要练习？大梦想已经降临在这世界。嗯。童年大小姐，你以前录歌基本上都是三遍过，今天怎么了？
这么没自信啊？那个，我陪他进去一起录一遍吧。也行。行吧。也行，进去。那童年，我们重新录一遍好不好？好好好。OK， 嗯，准备好了没有？海上岩，为什么你不出现呢？你好，嗯，麻烦问一下，门口那个贩卖机是不是不能收纸币？哦，是的。那我能跟你换一些硬币吗？嗯，换硬币，嗯，我这也没有多少，你要几个？一百个。一百个？哎呦，小范，嗯，你有硬币吗？有啊，但是我只有三个。哦，没事，你先拿来吧。嗯，好。嗯，我是前台。嗯，这突然来了一个人要一百个硬币，你们大家谁现在有硬币的话，就拿下来凑一凑吧。来，都给我吧。你的呢？嗯，我也不知道够不够，我帮你数一下吧。没事，不用了，谢谢你。谢。十分钟前面还很糟糕，现在不知道怎么回事，好像换了一个人。不错啊，回到了以前的状态了。谢谢老师。我就说吧，前面这样唱不早就完善了？我们那叫隐藏实力。辛苦了啊！大家来喝点果汁吧。哇塞，向总这么客气。哎，服务买的。啊？那谢谢 solo 哥啦。嗯，这也不是我买的。哦，这个是刚刚外面一帅哥在前台找我换了一百个硬币，在果汁机上买的。嗯，谁啊？呃，说是您朋友，长得还挺帅的。我朋友？管他谁买的，喝就是了。嗯，来吧。尤小云，你快看，这字儿是不是他写的？还专门挑了一个表白的品。等一下，哎，你去哪儿？老韩这臭脾气还没改，来来去去都不打声招呼。干嘛？你老盯着人家看什么呢？我喜欢的类型。哎
。你说他有没有男朋友？没有，我还追呀、啊。及时收手啊！干嘛？女朋友有主了？友情提示：就这个姑娘，你千万不能追。收手，保命。你晚上不睡觉，你在干嘛呢？我还以为是……以为什么？我看是你自己疑神疑鬼的吧。小孩啊，该起床了，都什么时候了？大白天的，快起床了啊！别睡了啊！阿姨，闭眼睛。起床了，起床了！大白天的，睡什么觉？起来了，起来了。咦，脸色怎么这么差？病了？没有，就是肚子有点饿，头有点晕。我真不对了，真烧了一点。哦、嗯。阿姨，你干嘛去？还想请我看钱，赶紧。我小心翼翼掩饰着你，只是我。阿姨，你没事赶快出去吧，我这真要是病毒性的会传染给你的。您下周呢，就进来我这房间给我打扫打扫，消消毒就可以了。我生病了没事儿，外面那帮可金贵呢，他们不能病。好，下周啊，我去煮点大蒜水，让那些小朋友啊喝下去以后必感冒特灵。阿姨是不怕感冒的啦，帮你倒点水啊。好。老大，起这么早啊？昨天不是昨晚才睡吗？我就休假了三天，你怎么气色这么差啊？熬夜熬的。给你也倒一杯吧。你有什么重要的工作，非要熬夜？老大，我们吃饱了，去训练了啊！走走走走走。哎，哎。小白，我没钱了。哎，你这人怎么这样？我们是不是亲兄弟？亲爹，我也没钱借给你。我要找你的不是这事儿。你去交通大学啊，帮我把车开回来。没事，把车停那干嘛？不对，你带点现金
帮我把衣服交了。之前不是跟我说，我每个月都有补贴的吗？你不是不要吗？你先跟我说说看，补贴都有什么？也不多，每个月饭补一千，车补两千，给你按我的标准补，够吗？嗯。吃喝嫖赌，你占上哪样了？一个俱乐部的老板。至于这么缺钱吗？我把我后妈的古董项链弄丢了，我把我所有的积蓄都给了她，我已经找小白借了不少，可还是不够。太可怜了。这个月，你先把补贴打到我卡里。哎，用我发个红包给你吗？嗯、呃，先谢谢了。小白啊，把你哥的车开回来了。对啊，你哥发烧了，你去看一下他吧。放心吧，穷不会让人发烧的。很少生病，是因为失恋了吗？你会不会说话？懂不懂说话？也不知道是谁把车开到交通大学，开到煤油的。今天我不回去了，头疼。我这要回去，经老爷子一念叨，我就直接归西了。外公说，你要是不回去看他的话，他就来俱乐部住。你还回去吗？你来开吧。我都全国第一了，还要加油？我问你，车子加油了吗？油表都空了，不加油怎么看？我现在看上去是不是很像失恋的模样？像。像别照了，还帅了。不好意思啊，我来晚了。没关系，你在这里签个名就好了。嗯，我想问一下，他们人都到了吗？嗯，对，人都到了。有一位姓韩的先生也到了吗？姓韩的先生，哎呦，不知道，我不知道哪位先生姓韩。嗯，但是该到的应该全到了。谢谢啊，嗯、没关系。哎，童年你来啦。嗯，人都到齐了。嗯。怎么了？看你很失望。我还以为韩商言来了，急得我连公交都没坐，直接打车过来了。算了算了。过会你们俩可以跟着听一遍，看看你能不能补录的。我认为是可以了，不需要了。好啊，等会我们一起听一遍。向总，嘿嘿，我想问你一下，今天 solo 哥和韩商言怎么没来啊？都是大忙人，上回能见到你们不错了，人家是俱乐部的，打比赛的，又不是我们公司的。也对。
酒酿出来的，还不错。谢谢。呃，向总，嗯，那个，我对韩生言还挺好奇的，你给我们说说他的八卦呗。哎，我发现啊，不管单身的还不单身女孩，都喜欢问韩生言的事儿。哎，毕竟人长得帅。以前打职业赛的时候，就属他女粉丝最多，而且都是那种真心实意想做女朋友的粉丝，把我们羡慕。没有啦，您别误会，我老公是韩生言的铁粉，他拜托我问的。哦，这样，我还以为你对他感兴趣呢。啊，没有，已婚已婚。哟，没看出来。你呢？我单身。呃，咱们继续说韩商言啊，他到底有没有女朋友啊？老师，我就不知道。听听可以。你要问他以前对呀，韩商言这个人不好相处，混得好了就是一个交心的哥们儿。不过一般人也就点头之交吧。不过这样也好，让人交心踏实，不八面玲珑。嗯，那他现在呢？现在呢？呃，他现在有没有什么交往的对象啊？有吧？有。我们公司之前有一个女孩一直在追他，不过我听 K N K 内部人员说，韩商言好像有女朋友。什么时候的事儿啊？就这两天吧，之前没听说过，肯定刚开始，好像挺神秘的，没人知道。你说这男人也真挺绝情的，才刚跟你分手没多久，没几天吧？两个星期，两星期，我最讨厌这种刚分手就找好下一个的。哎，你说他一点伤心过度期都没有吗？要我说，典型就是上一段没有用心。亏我还觉得他人挺好的，回去先把我老公揍一顿解解气，让他粉了这么一个偶像。吴小月，我劝你还是放弃吧，啊？项目是我们和交通大学实验室的几个精英共同完成的。交大，那不是年年大学吗？好像是。哎呀，我这孙媳妇儿跟你一样，是人才啊，是高科技人才。嗯。哎，您好像好久没来了，是不是？嗯，那是为什么呀？不知道，小白，你这孩子从小都不撒谎的，快告诉爷爷那是为什么。您还是问我哥吧。我就问你，好像是有点问题，但是具体的你肯定问我哥更清楚。走。早啊！哎，起来了。嗯，还有没有烧啊？嗯，没事了，不烧了。咱们大脚，赶紧到学校把年年接回来。接他干嘛呀？今天是他生日啊。生日生日没管我什么事儿。哎，你是忘了还是从来没记过呀？他又没跟我说过，女朋友生日要紧张一点。哎，你知道吗？还是过年时候我帮你去相亲那天呢，我是拐弯抹角的问他妈妈才问到的。这事真的好意思吗？好不嘛？你说什么？啊，没什么呀。我妈妈妈，对对对对，我我就问他妈妈的。哎，我就问你，你的妈妈，哎，问他他才告诉我的。好几天没吃东西了，让我踏踏实实吃口饭行不行？你吃你的，我又没打扰你。韩尚爷，爷爷真喜欢年年这个小姑娘。你这个人的，那个又可爱又老实，呃，人很聪明。刚才我看那新闻报道，咱们大学的实验室
，那可是国家重点的实验室啊！你说说，人家有你一点配不上你啊？我配不上他，行了吧？你知道就好。哎，坐坐坐坐坐坐坐下。有人看上你啊，已经不容易了。有个那么好女孩看上你，更不容易。你去不去接他？不去。你不听话是吧？他还在读书呢，天天接来接去合适吗？今天是周日啊，赶紧去。不去。你要是不去，我今天不吃饭。哎呦喂，现在靠绝食来威胁我？我明天也不吃。不吃饭还能得心绞痛呢！我告诉你啊，你知道我脾气啊，你信不信？臭小子！是不是又跟爷爷说什么了？没有。得，我跟您接去，但前提条件是，他得跟我一起去。我。什么时候的事儿啊？就这两天吧。嗯，童年，来一下。怎么了？呃，你在忙吗？我在看他们自习呢。你今天是不是忘了一件事啊？什么事儿？我就知道你肯定忘了。嗯，能借一步说话吗？那你等一下。好。一会儿下课，大家可以自行离开了，但是自习的时候一定要安静啊。想你，就像牛奶爱上。